اس وقت سچویشن کینیڈا بھارت امریکہ بھارت تعلقات کے حوالے سے تھوڑی سی گرما گرم ہے خبروں کی دنیا میں وہ یوں کہ اٹھارہ جون دو ہزار تیئیس کو برٹش کولمبیا کے گرودوارے کے باہر سکھ سیپریٹس لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے اور اس کے کچھ عرصہ بعد اٹھارہ ستمبر دو ہزار تیئیس کو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بھارت پہ الزام لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھارت کی سرکار اس میں ملوث ہے اور پھر اس کے بعد بھارت کی سرکار کا مطالبہ رہا کہ آپ ہمیں ثبوت فراہم کیجئے اور اسی سارے ٹینشن کے زمانے میں پرائم منسٹر ٹروڈو نے کہا کہ ہم نے ثبوت فراہم کیے ہوئے ہیں بھارت کا مسلسل یہ کہنا تھا کہ ہمیں ثبوت نہیں ملے پھر ریسنٹلی ہمیں خبر آئی امریکہ سے کہ امریکہ نے ایک پلاٹ گرپت سنگھ پنو کی اسیسینیشن کے سلسلہ میں انفولڈ کیا ہے پکڑا ہے اس پلاٹ کو پھر ہمیں کوئی خبر نہیں آئی اور پھر یہ ابھی دو دن پہلے خبر آئی کہ تیس جون کو ایک انڈو امریکن نکھل گپتا کو چیک ریپبلک میں ڈیٹین کر لیا گیا امریکن ایتھارٹیز کے کہنے پہ اور ان کا تعلق واسطہ یہ اب امریکہ کے ڈاکومنٹ بتاتے ہیں کہ بھارتی سرکار سے تھا یا بھارتی سرکار کے کسی شخص سے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ایک انڈر کور ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی جو امریکہ کی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بہت بڑا کہ تیس جون کو اگر اس کو ڈیٹین کر لیا گیا اور انڈیا کی مسلسل یہ خبریں آتی رہی کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا اور کینیڈا اس سلسلہ میں خاموش رہا امریکہ کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں آئی مگر پھر یہ نومبر کے آخری دو ہفتوں میں یہ حال چل سامنے آنا شروع ہوئی یہ سارا ساگا کیا ہے اور اس پہ بھارتی ڈائسپورا امریکہ کینیڈا ورلڈ وائڈ بھی بہت پریشان ہے اور دو بڑے دیشوں کے بیچ یعنی امریکہ اور انڈیا کے بیچ تعلقات میں یہ بات کتنی رکھنا اندازی کرے گی یہ سب باتیں ہم آج کریں گے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ روہتک کے ڈائریکٹر جناب روہت دھیرج شرما جی سے سر بہت بہت دھنیہ واد میں نے تھوڑا پریچے لمبا باندھا مگر اپنے ویورز کو پرسپیکٹیو دینا چاہ رہا تھا یاد دلانا چاہ رہا تھا ٹائم لائن جو ہے تو سر اس ساری صورتحال کو جو ریسنٹ صورتحال ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خیال سے کمپلیکسٹی کافی بڑھ گئی ہے جیسے کہ آپ نے اور میں نے پرڈکٹ کیا تھا آج سے کوئی تین مہینے پہلے کہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی اتنی آسانی سے جانے والے نہیں یو سی انڈیا از اے رائزنگ پاور گروئنگ پاور دیر آر مینی تھنگس جو گروئنگ پاور کو کرنی پڑتی ہیں کرتے ہیں وہ سم ٹائمس تھنگز آر آرکیسٹریٹڈ سم ٹائمس دیر ان آرکیسٹریٹڈ سم ٹائمس things are alleged sometimes they are uh, you know uh, projected ye uh, sari complexities ko dekhte hue ab further complexities mein develop ho gayi hai ki jo evidence ki hum log baat kar rahe the uska evidence to abhi uh, itna koi direct koi linking evidence with hardeep singh nijjar wala to koi evidence nahi hai par uh, they are now trying to connect all of that uh, with the in you know recent arrest uh, which has been brought to light aur aapne sahi bola ke june 30 ko uska arrest hua hai nikhil gupta then so called the name of the person aur uh, usko abhi light mein laya ja raha hai wo 5 mahine ke baad uh, to i don't know uh, the timing of all of this maybe uh, you know it is all there اور اس کے جو انڈائٹمنٹ جو ہو چکی ہے اب ان کی جو گرینڈ جیوری جو وہاں پر ہوتی ہے ان کے لوور کورٹ میں سدرن ڈسٹرکٹ کورٹ مین ہیٹن میں جو ان کا کورٹ ہے یو ایس کا نیو یارک میں اس میں اس کی جو انڈائٹمنٹ ہے اس انڈائٹمنٹ میں انہوں نے یہ لنک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی یو نو اس میں وہ بار بار وہ ورڈ یوز کرتے ہیں سی ایس ون انڈین گورنمنٹ افیشل تھا انہوں نے یہ بھی کہنے کے انڈائٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سی آر پی ایف کا 
एक ऑफिशियल था जो इंडियन ड्यूटीज करता था और बाहर वो ट्रैवल करता था और भारत में स्टेशन रहा विदेश में भी स्टेशन रहा ये ग्रैंड जो जो इंडाइटमेंट में लिखा हुआ है ग्रैंड युद्ध का इंडाइटमेंट जो जिसे हम चार्जशीट कहते हैं तो उसमें ये लिखा है कि उसने एक निखिल गुप्ता नाम के इंसान को कांटेक्ट किया जो कि एक एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आदमी था नारकोटिक ट्रेड में इन्वॉल्व आदमी था निखिल गुप्ता को एंगेज किया गया एज ए एज ए पर्सन हु कैन ऑर्केस्ट्रेट द मर्डर ऑफ यू नो पन्नू एंड अब उसको अलेज किया जा रहा है कि शायद सेम बंदे ने ऑर्केस्ट्रेट किया होगा मर्डर ऑफ नेचर अब वो कहानी ये लिखी है ग्रैंड ब्यूरी की जो इंडाइटमेंट है कि निखिल गुप्ता ने फिर जाकर Uh, उन्होंने एक अमेरिकन uh, आदमी को पकड़ा जो कि एक्चुअली अमेरिकन अंडर कवर एजेंट था उसको ये कह रहे हैं कि उसको पता नहीं था तो उसने उस अमेरिकन बंदे को एंगेज किया कि तुम एक बंदा मुझे ढूंढ के दो जो कि ये मर्डर एक्चुअली करे जो एक्चुअल आदमी uh, जाकर उसको मर्डर करे तो उस एजेंट ने फिर आगे एक uh, जो रियल जो यू नो गन फॉर हायर जिसे कहते हैं उस आदमी को ट्रैक करके इनसे इंट्रोड्यूस कराया जो कि यह बताया जा रहा है कि वो भी एक फील्ड एजेंट था डीईए का यू नो डीईए इज देयर ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी यूएस की फेडरल एजेंसी है वो भी अंडर कवर था आ, अब मतलब कहानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये निखिल गुप्ता ने दो बंदों से एक बंदे से इंट्रोडक्शन की उसने आगे किसी से इंट्रोडक्शन की और उसको यह पता नहीं था ये कि ये ये अमेरिकन ऑफिशियल हैं और वो उसके उसके ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहां तक के उस इंडाइटमेंट पे फोटोग्राफ भी दिखाई गई है जिसमें एक हाथ से आदमी कोई कुछ यूएस डॉलर्स गाड़ी में बैठे दूसरे आदमी को वो दे रहा है तो दे हैव ट्राइड टू क्रिएट अ कैरिकेचर थ्रू विच वन कैन डिटर्मिन ओनली फॉलोइंग कि निखिल गुप्ता नामक कोई आदमी है जो कि एक यू नो नार्कोटिक्स और यू नो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलवस है और उसने ये आगे एक्टिविटीज में लोगों को एंगेज करने की कोशिश की कि वो जाकर पन्नू का मर्डर करें आ, और उससे उन्होंने कनेक्ट कर दिया कि भाई शायद वो निज्जर का भी मर्डर किया होगा क्योंकि उसके सेलफोन के ऊपर कोई निज्जर की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स और ये सब ऐसी चीजें पाई गई Uh, अब ये क्लासिक केस है यू नो ऑफ व्हाट इज कॉल्ड यू नो चेन अब चेन में क्या है आप ये देखें कि पहले देर इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी उसके उसकी लिंकेज कोई स्टैब्लिश नहीं है देर इज नो क्लैरिटी कि वो कौन है और कितना एविडेंस है क्या नहीं है उसने आगे एक इंडियन uh, इंडिया बेस्ड uh, कोई यू नो ड्रग लॉर्ड को एंगेज किया जो कि मतलब क्रिमिनल uh, है उसने आगे कांटेक्ट किया एक यूएस नेशनल को जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आगे एक एंगेज किया एक फील्ड एजेंट को जो कि एक्चुअली मर्डर करने वाला था उसने नहीं किया ऑल ऑफ दिस इज कंटेन्ड इन द इन द ग्रैंड जूरीज इंडाइटमेंट इन द लोअर कोर्ट इन दर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अब ये यू नो दीज आर ऑल आई वुड से सरकमस्टेंशियल जिसको हम इसमें कोई कन्विक्शन होने के चांसेस आर वर्चुअली नेग्लिजिबल आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट बट आई स्टडीड लिटिल बट ऑफ लॉ एंड वी ऑल्सो है लॉ प्रोग्राम इन आई एम रोहतक सो आई आई है फेयर अंडरस्टैंडिंग दिस इज ऑल सरकमस्टेंशियल एविडेंस आई मीन देर इज नो एक्चुअल एविडेंस कि कौन सा गन है किसने मारा कोई फिंगर प्रिंट्स कोई एक्चुअल This is all circumstantial कि आपके फोन के ऊपर कोई फोटो थी तो आप ये हो सकते हैं आपने कोई मैसेज एक्सचेंज किया तो आप ये हो सकते हैं अब सरकमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर कन्विक्शन uh, होना अनलेस यू नो दे आर रियली हेल्प एंड ऑन डूइंग समथिंग वो आई डोंट नो और निखिल गुप्ता के जो एंटीसीडेंट्स हैं uh, क्योंकि वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं तो वो एक uh, वो भी एक, एक प्रॉब्लम है अब निखिल गुप्ता जी क्या कहते हैं इसके बारे में और क्या स्टेटमेंट दे चुके हैं पिछले पांच महीने में दैट वी डू नॉट नो वेदर निखिल गुप्ता वाज एक्टिंग एज अ लोन वुल्फ और वाज ही बीइंग डायरेक्टेड व्हाई वाज ही बीइंग डायरेक्टेड 
he was a gun for was it a subletting process all of this is a very complex chain of things but what it does it increases the complexity of relationship between india and canada to say ki justin trudeau ne immediately is sare activity ko leverage dekar ye kehna shuru kar diya because you know this has happened there was a probability of this happening in the us therefore uh, nijar wale mamle mein bhi hum log ye isko connect kar sakte hain ji dekhiye baat ye hai ki ye mamla court mein hai indictment hai wahan pe abhi to court ne apna डिसीजन uh, देना है उसमें तो समय लगना है और पाँच महीने से uh, उनको आलमोस्ट uh, वहाँ पे डिटेन किया हुआ है uh, मिस्टर गुप्ता को और वो अभी uh, आएंगे अमेरिका और फिर आगे ये कहानी चलेगी लेकिन यहाँ पे जो रेटरिक और ऑप्टिक्स uh, बन रहे हैं वो uh, ये हैं कि जी देखा आ, हम ना कहते थे कि इंडिया इन्वॉल्व है एज अ कैनेडियन मैं भी बहुत कंसर्न हूँ कि कनाडा की सोवरेनिटी को किसी सूरत चैलेंज नहीं होना चाहिए भारत हो चाइना हो पाकिस्तान हो यहाँ पे किसी भी देश की किसी किस्म की यहाँ पे इस तरह की जो मर्डरस कार्रवाइयाँ अनएक्सेप्टेबल हैं वो अपनी जगह पे बात है लेकिन भारत की सरकार ने मुसलसल अब फिर ये कहा है कि ये भारत की सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो सकती इसमें क्या कोई रोग एलिमेंट्स हैं या कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं लेकिन इसको पोलिटिकली अब सिर्फ कनाडा और भारत का मामला नहीं अमेरिका और भारत का मामला भी है इसमें प्रोफेसर एक और बड़ा अहम नुकता है नकात तो बहुत अहम है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने खबर के मुताबिक रॉटर्स की खबर के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस मामले को सीरियस लिया और जो नेशनल सिक्योरिटी उनकी टीम है अमेरिका की उनके हायर ऑफिशियल्स को इंडिया रवाना किया और इस सिलसिला में कोई बड़ी खबर हमारे सामने पहले नहीं आई थी मगर ये खबर सामने आ रही है आप भारत में बैठे हुए हैं इस लेवल की कोई कन्वर्सेशन आपने सुनी इससे पहले आ, मेरे ख्याल से देखिए इस तरह की खबर जो है नॉर्मली देखिए आई डोंट नो अगर हम इसके ऊपर कमेंट करें क्योंकि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन भी है अब बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है ना वो इसमें 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 शुरू हो जाएगी इंडिया और यूएस बिकॉज वो उन्होंने अगर भेजा है बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन का तरीका है कि अगर मान लीजिए कुछ रोग एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोअर लेवल फंक्शन क्योंकि अगर आप इंडाइटमेंट पढ़ेंगे ना तो उस इंडाइटमेंट में क्या लिखा है उसमें यह भी लिखा है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिया वाला है उसने कहा कि मैं तुम्हें तो किसी डीसीपी से मिलवाऊंगा डीसीपी भारत देश में एक कटिंग एज लेवल पे पोस्ट होती है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के मैं उससे मिलवा दूंगा अब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो मतलब के टिपिकली अगर इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर है तो उसकी मेरे ख्याल से तीन से पांच साल की सर्विस होगी तो मतलब यंगर लेवल ऑफिसर पांच या छह साल की सर्विस होगी तो इट अगेन डेमोन्स्ट्रेट द लेवल एट विच यू नो द डिस्कशन दिस इट सेल्फ न्यूट्रलाइज ये वर्ड जो डीसीपी वाला वर्ड है ये वर्ड इंडाइटमेंट में लिखा हुआ है कि वो उसने बोला कि मैं एक डीसीपी से मिलवा दूंगा विच अगेन फर्दर शोज कि इसमें हायर लेवल ऑफिशियल्स या हायर लेवल गवर्नमेंट का कोई स्ट्रेटेजिक एजेंडा होने की संभावना इज वर्चुअली नेग्लिजिबल देर कुड बी रोग एलिमेंट देर कुड बी इंडिविजुअल्स हु आर पॉसिबली अटेंडिंग टू दिस मैटर ऑन देयर ऑन पर्सनल वेंडेटा हो सकते हैं कुछ इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकते हैं मे बी अपने करियर को अपलिफ्ट uh, कराने के लिए या कुछ यू नो टू टू गेट अ मे बी प्लम पोस्टिंग वट एवर इसको कुछ भी मेनी आर थिंग्स कैन हैपन इन दिस मोमेंट बट आई थिंक प्रेजिडेंट बाइडन हैज टेकन वेरी वाइज स्टेप अनलाइक जस्टिन टूडो दैट ही इज एंगेजिंग इन बैक चैनल डिप्लोमेसी इफ ही इज सेंडिंग अ टीम ऑफ हायर लेवल ऑफिशियल्स टू हैव डिस्कशन ऑन दिस मैटर इट्स अ वेरी गुड थिंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल्स के साथ डील करेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जो चीजें उनको रिवील करनी है पब्लिक डोमेन में वो पब्लिक डोमेन में कर देंगे जिन चीजों के ऊपर उनका एक्शन लेना है वो एक्शन ले लेंगे परंतु ही हैज नॉट मेड यू नो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स लाइक जस्टिन टूडो हु स्टिल हैज नॉट बीन एबल टू कम अप विद एनी एविडेंस ऑफ एनी काइंड यूएस में तो फिर भी उन्होंने स्ट्रेट ऑफ सम एविडेंस ऑफ इंडियन नेशनल लिंकिंग बताया है एंड देव टेकन फाइव गुड मंथस to structure 
चार्ज शीट और उसके बाद भी उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स आकर नहीं दिए उन्होंने एक टीम रवाना करने के बारे में बात कही है वो टीम आकर डिस्कस करी कि मैटर्स विल बी डेल्ट प्रोफेशनली सो जो मैटर्स प्रोफेशनली डील हो सकती है उनको प्रोफेशनली डील कर दे कर, करना चाहिए दैट आई थिंक इज इज अ साइन ऑफ वेरी डिप्लोमेटिक एंड वेरी वेरी मेच्योर अप्रोच टेकन बाय बाइडन इन दिस जी देखिए मैंने जैसा शुरू में कहा एक बहुत बड़ा नंबर है भारतीय डायस्पोरा को जो अमेरिका और कनाडा में रहता है और आप खुद भी इस डायस्पोरा के नंबर में शामिल रहे हैं जब आप अमेरिका और कनाडा में पढ़ते रहे पढ़ाते रहे और आप इस समाज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारे कनाडा यूएस के समाज को इस सारे सागा के कॉन्टेक्स में जो कम्यूनिटी में एक सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट है क्योंकि वो बैक वक्त जो इंडो कैनेडियंस हैं इंडो अमेरिकन हैं बैक वक्त वो अमेरिका कनाडा से भी मोहब्बत करते हैं और भारत से भी मोहब्बत करते हैं और यहाँ पे फिर अब ये जो कहानी अनफोल्ड डिफरेंट तरीक़ों से हो रही है उससे क्या हो रहा है कि रेटरिक और ऑप्टिक्स कोई अच्छे नहीं बन रहे मीडिया के ज़रिए और जो पोलिटिकल कंपल्शन हैं यहाँ पर उनके कॉन्टेक्स में तो आप चूँकि डाइसपोरा को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और भारत की जो अब इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे पार्टिसिपेशन है उस लेवल को भी जानते हैं समझते हैं तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे डाइसपोरा को कि वो किस तरह इस सागा को देखें इसको फर्दर अनफोल्ड होता देखें क्या करें देखिए जी मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक यू नो डायस्पोरा शुड ट्रीट इट लाइक ए वन ऑफ इवेंट ये इवेंट्स हैं इवेंट्स होते हैं जो इसकी जो रियालिटीज हैं मैनी अ टाइम्स वन वुड नेवर गेट टू नो ठीक है ना जी इट इज लाइक द असेसिनेशन ऑफ कैनेडी अब द जॉन ऑफ कैनेडी का असेसिनेशन हुआ था 1960s में आज तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि वहां पर सिंगल शूटर था या दो शूटर्स थे एक ग्रासी नॉल के अंदर एक शूटर था उसने सामने से फायर किया या एक ही शूटर था यू you नो know, जिसको यू नो ली आर वी ऑसवर्ल्ड जिसने की लाइब्रेरी बिल्डिंग से जॉन ऑफ कैनेडी को शूट uh, किया था और तीन बुलेट्स उसके ऊपर फायर किए ये सब चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करना और मैं आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज यू नो जिसके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं सैकड़ों किताबें लिख चुकी हैं जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके रिक्रिएट किए जा चुके हैं सीन जब उसमें एस्टैब्लिश करना फैक्चुअली इज सो डिफिकल्ट तो मैं लोगों को यह कहूंगा कि पीपल शुड नॉट फॉर्म अपिनियंस बेस्ड ऑन समथिंग विच इज सो नेसेंट इन नेचर अभी इसमें कुछ मेजर कोई रेवल्यूशन हुए नहीं दैट इज पॉइंट नंबर वन तो ये लोगों को मैं ये हिदायत दूंगा कि जो हमारे जो जो लोग हैं वहां बैठे हुए वो थोड़ा इसके बारे में सोचें कि यू नो दीज आर थिंग्स विच इन इन लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स यू नो ऐसी चीजें होना सच थिंग्स हैपन बिटवीन लार्ज कंट्रीज इसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितने की वो डिजर्व करता है दैट्स पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू एज फार एज द गवर्नमेंट्स आर कंसर्न मुझे ये लगता है कि ये एक अभी 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 एक जरिया बन गया है एक रास्ता बन गया है यू नो टू 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 कैरी केचर आइज टू टू प्रेजेंट इंडिया इंडिया की एक ग्लोबल इमेज जो है वो ये है कि एक पीस लविंग नेशन एग्रेसिव नेशन नहीं है तो ये उस इमेज को थोड़ा सा यू नो हर्ट करने के लिए या इसको अगर लिंक करना चाहें विद ए पॉलिसी एज ए पॉलिसी डिसीजन तो वो करने का एक प्रयास किया जाएगा विद दी एडवर्सरीज ऑफ इंडिया तो मैं आई बिलीव दैट गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज वेरी मेच्योर द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज अपियर इन राइटर्स ऑफ प्रेजिडेंट बाइडन इज दैट ही हैज सेड He has directed the CIA, the director CIA, to correspond um, and speak with his corresponding person, which in in India's case would be the uh, the chief of RNAW. The chief of RNAW will talk with him, or at that level, this matter will be discussed with him because they are both professionals. They will discuss it with him. Simultaneously, they have also said that 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 they have also said अपने फॉरेन सेक्रेटरी को उन्होंने बोला कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें दिस इज अ मेच्योर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इफ देर इज 
some uh, case which is being built up, I think um, it is useful to have it investigated. Now, I can also raise, uh, uh, you know, counter questions that is ki jo indictment ho rahi hai, you know, of course, a uh, city uh, of New York will be spending incredible amount of money uh, on this particular case. Uh, DAs, uh, you know, have to spend the money of the of the county or of the city, because uh, city ke under aayega, iske upar, uh, you know, taxpayer ka paisa lagega. So I'm sure that they would take a they take a call as to the magnitude of this issue and some support. Unko bhi to support mil rahi hogi. I don't believe ke unko support nahi mil rahi hogi. So maybe uh, there is a there is an element uh, of uh, a, a lobby there in in US as well. Jo isko heat dena chahe uh, over a period of time for whatever reasons the, that may be. And uh, also in Canada, uh, the Indian diaspora is very wealthy and very powerful. Or usme jo elements hain who uh, have taken an adversarial position uh, to where India stands today. Jo India ke uh, India ke uh, you know mukhalif bhi log honge wahan par. Or wo log uh, obviously isko financially, uh, media wise toolkits banakar uh, vibhin vibhin tarikon se isko bhunayenge or isko. Uh, but I think cooler minds should prevail. And, uh, and professionals should, should deal with them. Gee, recently, I have uh, Bharat High Commissioner Janab Sanjay Kumar interview with the Bharat High Commissioner Janab Sanjay Kumar Varma. But I have interviewed him before the Nikhil Gupta. I have last Monday ko unka interview him last Monday. So, I have the moving relation between Canada and Bharat. I have been in the Riley because they have Canada Bharat relationship ko hi, uh, supervise karte hai as uh, High Commissioner of uh, India to Canada. So, what is the moving relationship? If you have a new thing, if you have a new public, if you have a new thing, 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 if you have a अब moving relationship between मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा Canada और भारत के आपको कैसे दिख रहे हैं भारत ने visa for Canadians restore कर दिया है देखिए I think ये ये एक side track issue है Canada में और US में अंतर ये है कि Canada में ये political issue है US में ये political issue नहीं है US Canada में uh, jo Indian diaspora, particularly Sikh diaspora, constitutes a very large portion of the dominant voters. They are not very large in population. By the way, population though kuch lakh hi hai, but wo politically bahut active hai and they are very dominant and they are very wealthy. Or US mein, uh, they they are they are they they are represented substantially more than their actual numbers in the political sphere. So Canada may isko politically banaya jayega. Maa pe NDP jo hai, Jagmeet Singh ki jo party hai, us party ko uh, jo uh, jo wo vote share le rahi hai maa. Us vote share ko kaatne ke liye Trudeau ji uh, koshish kar rahe hai, taaki unki dependence kam ho. Or uska jo substantial vote share hai, or revenue source hai, or support base hai, financial base hai, wo apni taraf lane ka wo prayas kar rahe hai. Trudeau. Whereas in the US, it's not a political issue. Uh, I don't believe that the Indian diaspora, particularly the Sikh diaspora, is uh, that strongly represented in political sphere or even the otherwise. And as such, America has very low tolerance. Uh, if you have to live in America, you have to live like Americans. It's not Canada where you can live like anybody and still call yourself a, a Canadian. Americans operate in a very different manner. They're very, very professional, very, very professional about all these things. Jiska kaam usi ko saje wo kate hain, jiska kaam usko karne do aap apna apna chhod dijiye. So therefore, America is a non-political issue. It will be dealt by professionals. Impact of relationship between India and US as a result of this is going to be negligible. Impact on Indian diaspora is going to be negligible. Impact on India, uh, travel of Indians or Americans traveling to India is going to be negligible. Same in, US, in Canada. While they keep talking about all of this, ke humne ye kar denge, wo kar denge, it is impossible uh, that Justin Trudeau will like to antagonize Indians ke unka travel restrict kare, uh, ya phir wo Indians ka travel restrict kare, uh, so or trade ko restrict kare, the, the, the situation that is present 
in Canada with the economics, where our housing prices are at all time high and uh, unemployment is is at all time high, and people are struggling, uh, you know, and more and more taxes are being levied on people, and the lives of common people are getting more and more difficult. So therefore, waha ye situation jo hai. I don't believe, uh, but at the same time, the magnitude of impact between India, India, Canada cannot be compared to the magnitude of India, US. India, US relationship impact very small. Indo, Canada still large, but not that that, that large, but large. Ji, Professor Dhiraj Sharma Sir, you have very good. ढंग के साथ रैशनली इस बड़े ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू पे हमारे व्यूअर्स को पूरी पिक्चर बताई उसके पूरे जो आउटलाइंस पोटेंशियल हो सकते हैं वो आपने बताए अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़ी सी इलेक्शन की जो सूरत हाल है भारत में स्टेट्स के इलेक्शन का इस वक्त चर्चा है पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी उसके खिलाफ कोई रिट आ गई हैं पटिशन आ गई हैं कि उसको पोस्टपोन किया जाए हालात फेवरेबल नहीं हैं पहले भारत के स्टेट इलेक्शंस के हवाले से और जो भारत का फेडरल इलेक्शन है 2024 में 2024 तो सर पे खड़ा है उसके हवाले से भी आपके प्रोजेक्शन लेते हैं तो सियासी मंजरनामा भारत की स्टेट्स का भारत के फेडरल इलेक्शन का आपको कैसे देखना है देखिए जी भारत में इस वक्त पांच स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना और मिजोरम इसमें अगर हम आ, सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो मध्य प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ी स्टेट इनमें से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वही है वहां पे 230 के करीब सीटें हैं और अभी ये लग रहा है कि वहां पे कांटे की चूट का मुकाबला है पर वहां पर ए हंड्रेड एंड दो में से 116 सीटें चाहिए जिसको भी सरकार बनानी है तो अगर एग्जिट पोल्स को देखें और हमारा अपना जो हमने थोड़ा डिप्टिक एनालिसिस किया और हमारा डेटा एनालिसिस जो कहता है ऑन द स्विंग इन ईच कॉन्स्टिट्युएंसी तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव स्विंग है ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी तकरीबन 120 से 125 सीटें ले जाएगा और कांग्रेस तकरीबन नब्बे से पचानवे सीटें ले जाएगी सो देर इज बीजेपी हैज एन एज इन मध्य प्रदेश स्लाइट एज इन मध्य प्रदेश राजस्थान में इट इज लाइकली दैट बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट बीजेपी वहां पर एक सौ नड़ानवे सीट्स हैं और सौ का टारगेट है और अभी जो उम्मीद लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी 100 और 110 के बीच में सीट्स लेकर जाएगी और कांग्रेस पार्टी तकरीबन नब्बे के करीब ले जाएगी और बाकी इंडिपेंडेंट्स होंगे तो आप ये देखें ना कि जो भी थोड़ा मेजोरिटी के आसपास आ जाएगा उसको इंडिपेंडेंट भी आकर उसको उसको मर्ज करना उसके साथ पसंद करेंगे छत्तीसगढ़ में इट इज मोर और लेस इवन यू नो अब से कुछ दिन पहले तक की अगर आपको खबर बताऊं तो ऐसा लग रहा था इवन दैटा वॉज वॉज इंडिकेटिंग दैट कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विल मेक ए कम बैक बट ये कॉन्टेस्ट जो है इट इज इवनली पॉइज लाइक इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश भी मोर और लेस इवनली पॉइज है सो ओनली क्लियर इंडिकेशन ऑफ विक्ट्री फॉर बीजेपी इज इन राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा इवनली पॉइज है तेलंगाना में इज इज अ गुड न्यूज फॉर कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस पार्टी इज लाइकली टू बीट बी आर एस देयर वो uh, जो लोकल वहां के जो के सी आर की जो प्रिवेलिंग पार्टी है वो बिकेम द चीफ मिनिस्टर जब तेलंगाना स्टेट बनी थी आंध्र प्रदेश से निकलकर अलग एक स्टेट बनी थी तेलंगाना तो उसके चीफ मिनिस्टर वो तब से हैं एंटी इनकम्बेंसी इज वेरी हाई तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है मिजोराम में चालीस सीटें हैं इक्कीस इज द टारगेट नंबर और वहां पर बीजेपी एम एन एफ जो है वहां की जो मिजो नेशनल फ्रंट वो डोमिनेंट पार्टी है वो मुझे लगता है वहां पे बीस सीटें इजीली ले जाएगी और दे विल दे आर लाइकली टू फॉर्म द गवर्नमेंट तो मिजो नेशनल फ्रंट वहां पर प्रिवेलिंग जो डोमिनेंट पार्टी है वो कंटिन्यू वहां पर करके डोमिनेट करके वो वो जीतेगी वहां पर जीतने की संभावना है उसमें सो ओवरऑल आई थिंक uh, मुझे ऐसा जो मैं अगर प्रोडिक्ट करना चाहूं तो uh, जहां पर भी अगर ये क्लोज मामला आ जाएगा कभी भी इलेक्शन में जहां क्लोज मामला आ जाता है 
जहां पार्टी वेयर बीजेपी विल बी नियर मेजोरिटी नॉट इवन मेजोरिटी नियर मेजोरिटी बिकॉज दे आर रूलिंग इन द सेंटर and because people and the and the electorate usually ends up gravitating towards the ruling party and because they still appear to have a favorable mandate in 2024 the projected favorable mandate in 2024 so they will have an edge kyunki log gravitate karte hain jo elected representatives bhi gravitate karte hain isliye aap bahut baar ye dekhenge ki election ke immediately baad जो जीते हुए एमएलए हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है क्या आप इकट्ठे हो जाओ एक जगह पे ताकि उनमें डिफेक्शन ना हो उनमें रेजिग्नेशन ना हो और जो इंडिपेंडेंट एमएलए होते हैं उनको भी कोशिश की जाती है कि इकट्ठा किया जाए ताकि अगर कुछ सीटों से इधर उधर मार्जिन नहीं हो पा रहा तो वो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आई मस्ट टेल यू इज एन आर्ट इन इट uh the the leadership of the parties has to inspire so much confidence there is so much of uh, give and take bargain between uh between the various stakeholders that itself is a is a beautiful art uh, uh which i think um, over the course of the last uh, uh 9 years we have seen which bjp seems to have mastered um then i think um, it uh, it so appears uh at best the the worst case scenario uh would be a you know uh, two states um, uh, bjp and two states uh, congress uh, uh the best case scenario uh, bjp 3 is to 1 uh, of course uh, mizoram mein to dono ka thoda stake aisa nahi hai direct stake nahi hai but to mizoram national front mizoram mein uh, election jeetne uh, ki sambhavna bahut zyada hai ji isi sare manzarnaame mein isi siyasi कॉन्टेक्स्ट uh, में आपको 2024 में बीजेपी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग या कांग्रेस के कम होने का कितना चांस नज़र आता है और कांग्रेस ऑफ कोर्स इंडिया का हिस्सा है वो आई एंड डी आई ए वाला इंडिया जो एलाइंस है तो उसके बारे में अगर आज आप कुछ प्रोजेक्ट करना चाहें तो आपको क्या दिखता है देखिए जी इंडिया अलायंस अगर वो बन जाती है देन इट्स इट विल ऑफर अ वेरी फॉर्मेडेबल यू नो कंपटीशन पर वो अलायंस बनने के और रिटेन करने के जो चांसेस होते हैं संभावनाएं होती हैं बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पार्टीज हैं बहुत सारी अलग अलग पार्टीज की जो एस्पिरेशन है ऑफ लीडरशिप उनके अपने अपने एजेंडाज हैं उनके अपने 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 कॉन्फ्लिक्ट एट रीजनल लेवल तो उनको इकट्ठा करना उनका यू नो इट्स लाइक ए वेन डायग्राम लॉर्ड ऑफ देयर वोट बैंक ऑल्सो ओवरलैप विद ईच अदर तो अगर वो रिटेन हो जाता है देन देर इज फॉर्मेडेबल कॉम्पिटिशन बट उसको रिटेन करना इट्स सेल्फ विल बी ए चैलेंज एट द प्रेजेंट टाइम अगर आज की डेट को माने तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी पार्टीज हैं दे आर सिटिंग कंफर्टेबल इवन इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अगर आज की डेट में इलेक्शन वर हेल्ड today uh, then uh, i don't know what the scene will be uh, in another uh, another for three to four months um, usually aisa hota hai ke the national elections uh, get decided uh, about 60 to 90 days uh, prior to the election 60 to 90 days pehle ek hawa mahol ban jata hai jise hum kehte hain hawa ban jati hai mahol ban jata hai uh, itne sare issues hote hain hum theoretically ise bolte hain agenda setting theory जैसे कि मान लीजिए आपको एक लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप खरीदने के लिए आपको उसकी पूरी इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी पड़ती आप लैपटॉप को खरीदते हैं उसके तीन चार फीचर्स के ऊपर कि भाई इसकी मेमोरी कितनी है इसकी इसका प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और इसके अंदर इसकी स्टोरेज कितनी है इसकी तो ये दो तीन फीचर्स के ऊपर उसी तरह से एक माहौल बन जाएगा कि यू नो दीज आर दू थ्री की इश्यूज जिसके ऊपर ये पार्टी इस तरह की है ये पार्टी इस तरह की है और उसमें एक लीडरशिप का यू uh, नो you know, एक रोल बन जाता है एज इट स्टैंड टूडे नरेंद्र मोदी यू नो प्राइम मिनिस्टर जब से बने हैं ही इज इमेज इज इज लार्जर देन लाइफ इमेज हैज बीन इज देयर और उनको एक कॉम्पिटिशन में उनके एक एक जो लीडर लाना एक लार्जर देन लाइफ इमेज लाना एट दी प्रेजेंट टाइम आज की अगर डेट में देखा जाए तो वो नहीं है तो देर फॉर डेट दिस स्टैंड एट अ वेरी बिग एडवांटेज 
up two or three months down the line if they are able to do something of that nature uh, then you know maybe there is there there'll be some change in the in the way things are but 2024 uh, elections jo abhi to uh, mujhe nahi lagta ki outcome of these uh, five states will have any major impact on the way or as such abhi ek uh, bahut important trend chal pada hai ki log jo hai wo provincial jise hum state elections bolte hain स्टेट इलेक्शंस में उनकी वोटिंग पैटर्न अलग होता है और सेंटर में वोटिंग पैटर्न अलग होता है बट uh, ऑब्वियसली अगर आप बहुत स्टेट्स में रूल करते हैं तो स्टेट्स का रूल की वजह से यू हैव एन एडवांटेज इन दोज स्टेट्स इवन व्हेन सेंट्रल इलेक्शंस आर आर कंडक्टेड सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट अगर इसमें आउटकम फेवरेबल आ जाती है इवन इफ ये टू टू पे चला जाता है आई थिंक दैट्स प्लस प्लस फॉर फॉर बीजेपी बट इफ इट इज थ्री वन then i think of course it is a, it is a setback for you chaliye aakhir mein hum thodi baat chit karte hain pakistan ke political environment ke hawale se aur pakistan mein aap election ko kya hota dekh rahe hain bharat mein baithe hue aapko kya khabrein mil rahi hain kya aapka wahan pe baithe hue perspective ban raha hai ki kya 8 february ko election ho jayenge jo pakistan se khabrein aa rahi hain अब देखें जी कि इंडिया में जो लार्जर लोगों का प्रस्पेक्टिव ये है कि वो इलेक्शंस वहां पर यू you नो know, हो या ना हो आउटकम तो ए प्रियोरी डिसाइडेड ही होता है तो लोग जानते हैं कि वहां मिलिट्री कंट्रोल करती है अब इलेक्शंस तो एक एक जरिया है लोगों को दिखाने का कि चलो पॉजिटिव एंगेजमेंट रहे लोगों की थोड़ी बहुत और यू you नो know, कुछ ग्लोबल अफेयर में मैंने पहले भी बताया हुआ है बिकॉज ऑफ दी कैरी लूगर एक्ट Uh, they cannot receive pakistan cannot receive any funding from any of the international agencies including countries such as us if they are not democratic so it is compulsory for them to show the world that there is some sort of an election system that there is some sort of you know parties which are contending results uska chahe pehle se decided ho wo sab theek hai but you cannot have a non democratic so called इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दी इन दी कंट्री ये उनकी मजबूरी है तो 8 फरवरी को इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर शिनवारी साहब है मेरे ख्याल से वहां पर जो इनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से इसके बारे में बातचीत भी की है और उन्होंने बोला है कि दे हैव रिसीव टू पिटिशन ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन बलोचिस्तान प्रोविंस मकरान एरिया में Uh, उन्होंने कहा है कि इन लास्ट थ्री मंथ 61 वन एक्ट ऑफ टेररिज्म जिसमें 30-40 लोगों की मौत हो चुकी है और यू नो सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं uh, जिसकी वजह से इट इज नॉट सेफ सो देर फॉर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन को और पोस्टपोन किया जाए uh, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में लोगों का जो जानकार है उनका यह व्यू होगा कि शायद uh, इमरान खान उनके फुली कंट्रोल में अभी नहीं आए हैं उनको थोड़ा सा और कंट्रोल करना है इसलिए इलेक्शन को थोड़ा डिले करने का एक 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 वो जरिया बन रहा है पर ओवरऑल आई थिंक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में होना इसके बारे में इंडियंस का व्यू मैं इंडियंस का व्यू बोल रहा हूं बाय एंड लार्ज अपना व्यू नहीं था इंडियंस का व्यू बता रहा हूं वो पीपल नो बाय नाउ बिकॉज सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान हु वेरी गुड जॉब बाय द वे जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान गुड जॉब इन कन्वेइंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहां इलेक्शन जो है वो होती नहीं है ये बैक चैनल से बैकडोर से सब कुछ कंट्रोल हो जाता है तो देर फॉर लोगों का भी वही व्यू बन गया है लेट्स होप के फेबर एट को जो होना है वो हो जाए एंड हमारी प्रोडिक्शन तो अभी से ये है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनेगी और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ या तो खुद प्राइम मिनिस्टर बनेगी या मरीम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धीरेश शर्मा जी आपने इंटरनेशनल इश्यूज पे भारत के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से और जो कनाडा भारत और कनाडा यूएस के इस वक्त के कुछ छोटे छोटे इश्यूज चल रहे हैं उस पर बहुत ही सहरा सर गुफ्तु की थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टूडे व्यूज़ बातचीत सुनी आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं स्कॉलर हैं रिसर्चर हैं ऑथर हैं और हम इनको करीब करीब हर हफ्ते अपने 
شوز میں لیتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کی ایپس ایپل انڈرائیڈ ایمازون اور راکو پہ ڈاؤنلوڈ کیجئے یو کین واچ اس ٹوینٹی فور سیون یو کین واچ آر نیوز ویوز اینڈ انٹرٹینمنٹ تھرو آر ایپس Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.